Arkadaşlar selam hepiniz hoş geldiniz gençler Bugün sizlerle birlikte mükemmel video ile karşınızdayım Biliyorsunuz arkadaşlar uzun zamandır Minecraft atmıyorum ve Minecraft artık oyun videolarına başlıyorum Burada ara ara oyun videoları gelecek Neyse bugün Mojang'ın tasarlamış olduğu 75 tane mobu göstereceğim arkadaşlar size Ama bu moblar şu anda bizim oyunumuzda yok Bu zamana kadar bunların çoğunu bilmiyorsunuzdur arkadaşlar emin olabilirsiniz Neyse videoya geçmeden önce arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz Bunları yaptıysanız video yorum bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar Ayrıyeten beni de aşağıda bulunan instagram adresimden takip edin arkadaşlar instagramda çok aktifim efsane fotoğraflar paylaşıyorum bir beni takip edersiniz oradan hadi bakalım videoya geçelim mojang'ın minecraft için tasarladığı 75 mob var bunları inceleyeceğiz bu videoyu da arkadaşlar ataberk pm kanalından izliyorum ataberk'e de gidip abone olabilirsiniz arkadaşlar aşağıda açıklama kısmına bıraktım gerçekten güzel videoları var şimdi şöyle videoyu bir açayım minecraft benzersiz bir sürü yaratık dolu ancak muhtemelen daha önce görmediğiniz veya duymadığınız daha fazla yaratık var bugün mojang'ın tasarladığı bazı bilinmeyen yaratıklara bakıyoruz hadi Hadi bakalım. Bazıları Minecraft Yırtıdan. Oyun Haziran ayında kapatıldı ve bu moblar tamamen gizli ve elde edilemez hale geldi. Ancak ana oyun hakkında bazı spoilerler barındırıyor. Mesela hepimiz daha önce demir golemi ve kar golemini gördük ama bu fırın golem. Bu garip canavarın Oha. herhangi bir düşman yırtık gördüğünde gözleri yanıyor ve onu ateş açıyor. Bu mob temelinde madenci fırına dayanıyor olsa da bu adamı bu şekilde inşa edemezsiniz. Fırınlar normalde su altında çalışsalar bile hasar aldıkları için fırın golemini suya düşürmemek her zaman daha iyi bir tercih olacak. Ayrıca be. benim gibi onlar da bir şeyleri ateşe verme eğiliminde oldukları için evinizin etrafında tutmak çok tehlikeli. Ama sorun yok beni evinin yanında tutabilirsin. Kar golemlerinin de yeni türü var. Gerçekten garip olan bu karpuz golemiyle tanışsın. Karpuz evet, golem. Tamam bu tanışma faslını kısa keselim lütfen. Tıpkı kar golemleri gibi onların da kafasını kesebilirsiniz. Mojang onları oymanıza izin verseydi bu şekilde görünürdü ki bu oyulmuş balkabağına göre çok daha korkutucu. Bence karpuz çok daha golem, tatlı. Düşmanlarına balkabağı kardeşleri gibi kar topu yerine hızla karpuz tekirdeği fırlatıyor. Mojang tasarladığı moblar olarak golemler sadece bir başlangıçtı. Bu videodaki diğer yaratıklar çok daha garip. Ayrıca biz buralarda kırmızı rengini sevmeyiz. Aşağılarda bir yerlerde kırmızı bir buton varsa onu hemen yok edin. Bu arada Eğer arkadaşlar belki... videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Kırsanız benim için çok iyi olur. Mojang'ın tasarladığı bir başka yaratık Wilder cadısıydı. Wilder Normal cadısı. cadıdan daha büyüktü. Çok daha fazla cana sahipti ve saldırmadan önce görünmezlik ikisileri içebiliyordu. Oo, Bundan daha zararsız olan bir şey Mojang'ın Minecraft yürüsü eklediği ancak ana oyuna eklemeyeceği 6 yeni tavşan türü. Çoğu sadece farklı görünüme sahip ama en ilginç olanı Jumbo Rabbit. Neredeyse 2 blok boyutunda. Normal tavşanlara kıyasla kesinlikle daha büyük. Vay Bak, be. Bak seni görseydi onunla gurur duyardı. Ayrıca muhtemelen daha önce görmediğiniz çamurlu domuz da dahil çamurlu olmak üzere 7 yeni domuz çeşidi var. Ve kururlarsa onları tekrar çamurlarla getirmek için çamur kovaları var. Hmm, çamur Vay ve be. lav birbirine karışırsa ne olur? Kavuz son yerine toprak oluyor. Bu biraz mantıklı ama diğer göz atacaklarımız kesinlikle mantıklı değil. Bu mobu hiçbir Minecraft sürümünde bulamazsın ama onun için yapılmış bir Lego figürü vardı. Bu boyalı kedi ve adı fıstık ezmesi. Geçsicilerden biri o kedinin arkasında aslında mor yapışkan olduğunu söyledi. Bu mor yüzden yapışkan. sanırım bu onu fıstık ezmesi ve jöle yapıyor. Onu yemenizi tavsiye etmem ama Minecraft Yurt'tan bu 8 gizli tavuk çeşidini yiyebilirsiniz. Buna Clark Room denir ve karanlıkta yürüdüklerinde kırmızı mantarlardan bir iz bırakırlar. Gün ışığındaysa çılgınca koşarlar. Bir başka ilginç olanı da süslü tavuk. Bu minik şey süslü tüy olarak adlandırılan dev bir tüy ile ortalıkta dolaşır. Domuzlar süslü lan. tavukları gördüklerinde çıldırırlar ki bu biraz kabalık. 1 Nisan şakası güncellemelerinin birinde yumurta yapmak yerine arada sırada elmas yumurtlayan elmas tavuklar vardı. Aynı güncellemede reston devrilerinde ortaya çıkan reston böcekleri adı verilen kırmızı gümüş balığı vardı. Ayrıca atlar oyunu eklenmeden önce bir insan güncellemelerinin birinde eklenmişti ve ilk eklendiği versiyonda böyle görünüyordu. <gülüyor> Çok komik bir lan. Bir insan güncellemelerinin zaman zaman gelecek sürümlerle alakalı spoiler verebileceği anlamına geliyor. Sakın gelecekte bunu ekleyeceğini söyleme bana hocam. Oy. Ayrıca iki farklı bir insan güncellemesinde mutlu bir dırlar vardı. Onları şekerle beslemen gerekiyordu. Çimlerin üzerine kalpler saçan kafalar fırlatırlardı. Bu bir insan güncellemeleri açıkça şaka yaratıklarıydı ama şaşırtıcı bir şekilde bir sonraki öyle değil. Eklenen gökkuşağı koyunu gerçek bir şeydi ve ana oyundaki Jep Easter Egg'ine oldukça benziyor. Bu koyun onu kestiğinizde gökkuşağı yönü düştüğü için çok, çok daha var. Bunu gökkuşağı halısına ve daha da iyisi bir gökkuşağı yatağına dönüştürebilirsiniz. 
Sizin de hiç görmediğiniz 7 koyun türü daha var. Bunların çoğunu boyayamazsınız ama onları kırpabilirsiniz. En Vay özeli be. harika görünen boynuzlu koyundur. Ancak muhtemelen bir tanesini evcil olarak tutmak istemezsiniz. Çünkü onlar yeri eşler ve sonra size hücum lan? ederek birkaç kart Oha, tasar koyunun verir. boynuzları Yenmeye var. başarırsanız kelimenin tam anlamıyla hiçbir işe yaramayan bir boynuz eşyası Oo. alacaksınız. Hayvanlardan bahsetmişken yabancı bir youtuber Dan DTM Minecraft'ta iskelet kurdu yapmayı başarmıştı. İskelet kurdu. Bu bunu resmi olarak tasarladı ve Minecraft tier'si ekledi. Bu ölümsüz Oha. köpek etrafta dolaşırken veya sallanırken kemiklerinin tıkırdadığını duyabiliyordunuz. Sevimli ölümsüz köpekler ancak onları evcilleştiremezseniz diğer iskeletlerin hasarını arttırmak için uluyarak normal iskeletlerle birlikte saldırırlar. Bu bir iskelet örümceği mi? Evet. Oo, iskelet kemik örümceği. örümcekleri tasarlanmış bir şeydi ve size kemik parçaları fırlatıyordu. Canı normal örümceğin iki katıydı ve normal şekilde de saldırabiliyorlardı. Bu da onları çok daha güçlü hale getiriyordu. Yani gündüz de saldırabiliyorlar. Sesleri korkunçtu. Bu Vay yüzden be. bu cangın bunları ana oyuna eklememesi gayet normal. Mojang ayrıca oldukça ölümcül olan iki yeni zombi türü tasarladı. Buna Bouldering zombi denir ve bir örümcek gibi duvarlara tırmanabilir. Diğeri ise oyunculara çürük et fırlatan Lobber zombi. Bu garip zombilerin her ikisi de farklı şekillerde kolları Aslında ve Aslında bunlar gelseydi güzel olabilirdi ya. Animasyonlara sahip. Bu da onları benzersiz kılıyor ancak onlardan düşen yeni bir eşya türü yok. Bundan daha güzel olan bir şey Mojang'ın yılbaşını kutlamak için Minecraft yırtı eklediği neşeli lama olan Noel Gay'in Minecraft versiyonu. Bu lama Bu otları yiyip etrafta eğlenceli bir şekilde koşturuyordu. Üzerinde yani yeşil halılar var. İnek türünden de daha fazla tasarladılar. Tam 12 tane. Yünlü inek temelde çok daha fazla canı olan ve kırtılı inek sadece kahverengi yün bırakan bir koyun gibiydi. Minecraft yırttı olan bu Mooblum ana oyuna da gelecekti ama 2020 mob boylamasında seçilmedi. Aga Hatta be. hiçbir yerde bulamayacağınız çok gizli bir pembe versiyonu bile vardı. Wow. Sırtında yeni pembe çiçekler taşıyordu. Çok güzelmiş Mool lan. Mooblum'un açık pembe bir versiyonu olan ve vücuduna pembe papatyalar eklenmiş nadir Mool ipi muhtemelen daha önce duymamışsınızdır. Mu boylamalarından bahsetmişken muhtemelen Minecon ve Minecraft Live'daki oylamalardan gelenleri hatırlıyorsunuzdur. Ancak Minecraft China'nın piyasaya sürülmesini teşvik etmek için Çinli oyuncuların özel olan China. başka bir gizli mu boylaması vardı. Panda bu oylamayı yarım milyon oyla kazandı. Oylamada Aga çim be. tımsağı, altın maymun. Timsah gelseydi çok güzel olabilirdi bu arada. Hı? Beyaz boyun. Altın maymun, ooo maymun da gelse mükemmel olurdu gençler. Hızlı geyik ve beyaz yunus olan dört yaratık daha var. Yunus'u boş verin de çünkü yunus var zaten. Hı. Okyanusta dolaşan başka bir yunus türü veya meyve verebileceğimiz maymunlar olabilirdi. <gülüyor> bu Çinliler. Mojang'ın yıllar önce yaptığı biyom oylamaları, gelecekte eklenecek olan mobları da gösterdi. Tamam. Savanalara deve kuşları ve termitler, bataklıklara kurbağalar ve çorak arazi biyomuna akbabalar geleceğini doğruladılar. Mojang'ın yaptığı ilk mob oylamasındaki bu mobu hatırlıyor musun? Bu mob aslında... Ben hatırlamıyorum çünkü o zamanlar bakmıyordum arkadaşlar <gülüyor> yalan yok. Wildfire olarak adlandırıldı ve Minecraft Dungeons'ın kodlarını eklendi ancak oyun içinde bulamıyorsunuz. Dört büyük kalkanı ve başının altında destekleyici bir sütunu var. Ve Wild kafasında Fire... da kask var bunun Ay, herhalde. Ortasında kırmızı bir mücevher olan bir kask ile normal bir blaze okusuna sahip. Ayrıca Wildfire Mojang'ın ana oyuna getirmediği Minecraft Dungeons'a özel tek mob değil. İşte bunlardan birkaç tane daha. Isologer da 2020 mob oylamasındaydı ve sizi şaşırtmak için dev buz parçalarını toplayabilirdi. Bazı oyun dosyalarında bunu Kylogger olarak isimlendirmişler. Bir başka dungeons mobu dağcı. Saldırılar için kullandıkları dağcı kazmaları var. Dağcılar ooo. Ayrıca Oo. karşılaşabileceğiniz iki zırhlı versiyon da var. Büyücü ilacır da büyü yapabilirdi ancak sadece Minecraft Dungeons Arcade'e eklendi. Bu Minecraft'ı biraz Köylü daha zor yapabilirler. Köylü eklenmiş ama asla kullanılmamış bir başka mob. Neymiş Buna bu? görev veren köylüler denir ve muhtemelen görev verecekti. Ancak oyundan kaldırıldığı için asla kesin olarak bilemeyeceğiz. Işıklı bal kabağı aslında normal Minecraft'ta da gerçek bir mob olacaktı. Gözleri aydınlanıp size kabak topları veya tohumları fırlatacak olabilirdi ama ana oyuna asla eklenmedi. Pembe slime'lar da tasarlanmış bir mob. Her zaman hareketsiz kalır ve mor mermiler kullanarak uzaktan saldırır. Ona, ona Hareket öyle. edemez veya zıplayamazlar ama yine de ölümcüldürler. Yine de tasarlanan tek farklı slime onlar değil. Tropikal slime'lar tropik balıkları içinde tutarlar ve ilk başta dost canlısıdır. Ancak Oha. kışkırtıldığında düşmana dönüşebilir. Slime'lar içinden Aynen. balık çıkartıyor. Ayrıca suda yüzebilir ve hatta merdivenlere bile tırmanabilirler. Öldürüldüklerinde ise normal olanlar gibi daha küçük slime'lara bölünürler. Bir sonraki mob oyuncuyu amansızca kovalarken küçük bir reston tozu izi bırakan, reston küpe adı verilen küp şeklindeki başka bir yaratık. Diğer yaratıkların çoğunun aksine bunu eklemelerini gerçekten istemezdim. 
Ayrıca bu şey de Mojang'ın eklememesi gereken başka bir şey. Bu neymiş? Braid. Etrafta yüzden ve etrafınıza mavi alevler koyarak saldıran oldukça korkutucu bir hayalet skelet. Endermenler gibi sizi takip ederler ve tehlikede olduklarında ışınlanarak öldürülmesi daha zor hale gelebilirler. Vay anasını Biraz daha be. az korkutucu bir hayalet. Wisp yaratı. Gast gibi sesler çıkarırlar ve tiz gaz sesleri çıkaran bebekleri de var. Hatta onları sizinle beraber savaşmaları için bir evcil hayvan olarak tutabilirsiniz. Bana sorarsan bu şeyler oldukça sevimli. Oha hep bir tanesine vurdu hepsi saldırdı lan ona. Evet gençler videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha çok bu tarzda bilgilendirme videolarının devamı için like atmayı unutmayın. Ve dediğim gibi beni aşağıda instagram adresimden de takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şurada edemediyseniz bir önceki video var gidip izleyebilirsiniz. Burada farklı video var bunu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da efsane bir video baya güzel yani. Şuradaki şeylerden de abone olabilirsiniz. Öpüyorum size kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.